हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चॅनल आपल्या सोनार अकॅडमीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तर आज आपण पार्ट थ्री बघणार आहोत त्यामध्ये आपण बघणार आहोत वॉलकॅनो वॉलकॅनो म्हणजेच काय तर वॉलकॅनो म्हणजे ज्वालामुखी ओके तर बघा आज सुरू करू आपण आजचं लेक्चर त्यापूर्वी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडलाच नक्कीच लाईक करा ओके बघा आता लेट स्टार्ट व्हॅलकॅनो इज अ नॅचरल इव्हेंट ऑर अ फेनॉमिनॉन तर व्हॉलकॅनो म्हणजे ज्वालामुखी ही जी एक नैसर्गिक घटना आहे दिस इंटेरियर ऑफ द अर्थ इज अ व्हेरी हॉट म्हणजे आपला पृथ्वीचा अंतर्भाग जो आहे तो खूप उष्ण आहे म्हणजे सपोज पृथ्वी असली तर पृथ्वीचा जो अंतर्भाग आहे म्हणजे मधला भाग जो आहे तो खूप उष्ण आहे तो खूप हॉट आहे मुवमेंट ऑफ अ हॉट मुवमेंट ऑफ हॉट सबस्टन्स कंटिन्युअसली ऑकर फ्रॉम द इंटेरियर टू वर सरप्रेस ऑफ द अर्थ त्यामुळे काय होतं भू अंतर्भागातून म्हणजे पृथ्वीच्या अंतर्भागातून भूपृष्ठाकडे म्हणजे जमिनीकडे किंवा भूपृष्ठावर तत्प परत पदार्थांची जी हालचाल होत सतत हालचाल होत असते कंटिन्यू त्यांची मुवमेंट होत असते ॲज अ रिझल्ट समटाईम सॉलिड लिक्विड ऑर गॅस अँड काय गॅसेस सबस्टन्स बिलो द अर्थ क्रस्ट पुशेस टू वर्ड द क्रस्ट म्हणजे त्यामुळे काय होतं मग भूकवच्या खाली म्हणजे जमिनीखालील जे अंतर्भाग असतो त्यातली घन द्रव्य वायू म्हणजे सॉलिड लिक्विड गॅस हे जे असतात पदार्थ ते भूकवच्याकडे ढकलले जातात ते मग त्यांची मुवमेंट होत असते वेन वेन दिस सबस्टन्स कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द इरप्शन अँड स्टार्ट फ्लोईंग इज इट कॉल्ड वॉलकॅनो म्हणजे हे पदार्थ जेव्हा भूकवच्या बाहेर पडून त्या भूपृष्ठावर म्हणजे जमिनीवर त्यांचा उद्रेक होतो उद्रेक झालेला असतो ते वाहू लागतात त्यालाच आपण काय म्हणतो ज्वालामुखी असं म्हणतो मग काही ती तुम्हाला वालकेने स्टॅग्राम दिलेली आहे हे बघा आता हा काय आपला पृथ्वी आयरो दाखवते बघा हा काय पृथ्वीचा अंतर्भाग आहे म्हणजेच कालचा भाग आहे आणि तो कसा आहे गरम आहे खूप हॉट आहे तो उष्ण आहे त्यामुळे जे त्याच्यातले जे हॉट सबस्टन्सेस असतात म्हणजेच घन द्रव्य वायू हे काय होतात त्यांची मुवमेंट होत असते जमिनीमध्ये आणि ते आपल्या जमिनीकडे ढकलले जातात ते काय होतं त्यांची मुवमेंट झाल्यावर ते वरच्या दिशेने ते ढकलले जातात आणि त्यांच्या लावर त्यांच्यामधून तो लावर रस जो असतो शिला रस तो आपल्या जमिनीवर पडतो ओके व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ वॉलकॅनो ज्वालामुखीमुळे काय होतं इथं बघ आपल्याला पाच पॉईंट दिलेले ते आपण बघू आता तर बघा फर्स्ट काय द केमिकल सबस्टन्स सच ॲज अ लावा वेपर हॉट मड सल्फर एक्सेट्रा तर शिलारस म्हणजे केमिकल सबस्टन्स म्हणजे शिलारस सच ॲज सच ॲज लावा लावा म्हणजे काय तर शिलारस वेपर म्हणजे बाष्प हॉट मड म्हणजेच काय उष्ण चिखल चिखल असतो त्याला आपण काय म्हणतो मड त्यानंतर सल्फर सल्फर म्हणजे मराठीमध्ये गंधक म्हणतो आपण त्याला एक्सेट्रा गेट कलेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ हे इत्यादी रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठावर येऊन साचतात अँड देअर बाय माउंटन्स अँड हिल्स आर क्रिएटेड त्यामुळे काय होतात डोंगर आणि टेकड्यांची निर्मिती होत असते त्यानंतर दुसरं बघा द ॲटमॉस्फिअर गेट पॉलिट ड्यू टू अ ॲश अँड गॅसेस इजेक्टेड बाय द वॉलकॅनो त्यामुळे काय होतं ज्वालामु ज्वालामुखीतून बाहेर पडणारी जी राख असते आणि जो वायू असतं त्यामुळे आपलं वातावरण हे प्रदूषित होत असतं उपाशिला देन थर्ड बघा ऑफ्टन ऑफ्टन इट रेन ॲज अ रिझल्ट ऑफ वॅलकॅनो इरप्शन त्या बघा अनेकदा ज्वालामुखीमुळे पाऊस देखील पडतो कारण आपला जमिनीचा भाग हा काही उष्ण झालेला असतो त्यामुळे जमिनीवर पाऊस देखील पडतो देन फायव्ह नंबर फॉरेस्ट फॉरेस्ट अँड सेटलमेंट्स गेट ब्युरिट अंडर द हॉस्ट मड उष्ण चिखलाखाली आणि जंगल उष्ण चिखलाखाली जो आपल्या पृथ्वीमधून जो उष्ण चिखल बाहेर पडतो बघा तो शिलारच बाहेर पडताना दिसतोय तुम्हाला त्यामुळे काय होतं जंगल किंवा अनेक छोट्या मोठ्या वस्त्या त्या वालक्यानं खाली म्हणजे शिलारसाखाली दाबल्या जातात वॉलकॅनोज इरिप्ट इन द सी ॲज दे डू नॉट लँड ज्वालामुखी जमिनीवर होतात तसे समुद्रात देखील ज्वालामुखी उद्भवतात द सम सबस्टन्स दॅट कम अँड ड्युरिंग द इरप्शन ऑफ वॉलकॅनो ऑन द लँड आर इजेक्टेड ड्युरिंग द इरप्शन ऑफ द वॉलकॅनो इन द सी म्हणजेच काय तर जमिनीवरील ज्वालामुखीच्या स्फोटातून जे पदार्थ बाहेर येतात तेच पदार्थ समुद्रातील ज्वालामुखीतून देखील बाहेर येतात समुद्रातील जी ज्वालामुखी आहे त्याच्या उद्रेकामुळे काय होते बेटांची निर्मिती होत असते सम आईसलँड आर क्रिएटेड ड्यू ड्यू इरप्शन ऑफ वॉलकॅनो इन द सी त्याच्यामुळे काय होतं जे समुद्रात ज्वालामुखी येते त्याच्यामुळे बेटे तयार होत असतात समुद्रामध्ये बेटांची तिथे निर्मिती होत असते ओके 
then it is a possible to prevent the eruption of volcano to stop if after the erupts or the control it म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक टाळणे किंवा उद्रेक सुरू झाला म्हणून तो थांबवणे किंवा त्याचं नियंत्रण करणे शक्य नसते हाव एव्हर वाय मीन्स द ऑफ अ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इट इज अ पॉसिबल टू प्रेडिट द इरप्शन अँड टेक इमिडिएट स्टेप फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट मात्र त्यांची जी बाकीत करणे म्हणतो आपण त्याला बाकीत करणे व त्यानुसार तात्काळ आपत्तीचं व्यवस्थापन करणे ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शक्य झाले आहे देन बघा सुनामी आता बघू आपण सुनामी सुनामीला मराठीमध्ये देखील सुनामीस म्हणतात बघा इथे लेट्स रिकॉल म्हटलेलं आहे आपल्याला थोड्या आठवा त्यात पहिला प्रश्न दिलेला आहे व्हॉट इज अर्थवॅक अर्थवॅक म्हणजे काय भूकंप भूकंप म्हणजे काय तर त्याचा आन्सर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल म्हणजे जमिनीवर क्रॅकिंग वगैरे होतात त्याला आपण भूकंप म्हणतो आज तुम्ही न्यूज बघितली असेल तर नेपाळमध्ये बघा भूकंप आलेला आहे आजचीच गोष्ट आहे काल रात्री मध्यरात्री भूकंप आलेला होता नेपाळमध्ये देन सेकंड व्हॉट विल हॅपन व्हॉट विल हॅपन इफ अँड अर्थक्वेक अँड व्हॉल्कॅन व्हॉल्कॅनिक इरिप्शन ऑकर ॲट द बॉटम ऑफ द सी म्हणजेच काय तर भूकंप ज्वालामुखीचा उद्रेक हे सागराच्या तळाशी झाले तर काय होईल याचा देखील आन्सर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये नोट डाऊन करू शकता ओके बन बघा आता ॲज अ लँड ॲज ऑन लँड अर्थक्वॅक अँड व्हॉल्कॅनो इरप्शन ऑकर ॲट अ बॉटम ऑफ द सी जमिनीप्रमाणे सागराच्या तळाशी देखील समुद्राच्या तळाशी देखील भूकंप आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक हा होत असतो इफ अँड अर्थवॅक ऑकर ॲट द बॉटम ऑफ द ओशन महासागराच्या तळाशी भूकंप झाला सपोज महासागराच्या तळाशी भूकंप झाला द एनर्जी रिलीज पुशेज द वॉटर अपवर्ड त्यामुळे काय होतं बाहेर पडणारी जी ऊर्जा असते ती पाण्याला वरच्या दिशेने ढकलते ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस पॅक्युलिअर टाईप ऑफ वेव्ह आर फॉर्म त्याच्यामुळे काय होतात परिणामी महासागरामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या लाटा तिथे निर्माण होत असतात दिस वेव्ह आर नॉट व्हेरी हाय नियर द सोर्स बट दे स्टार्ट स्प्रेंडिंग त्याच्यामुळे काय होतं या लाटा उगमस्ता उगमस्ता जवळ म्हणजे जिथे ते उगम पावतात तिथे ते फार उंच नसतात परंतु खूप वेगाने ते दूरवर पसरू लागतात दिस वेव्ह एट हंड्रेड टू नाईन हंड्रेड किलोमीटर पर हवर त्या आठशे ते नऊशे किलोमीटर वेगताशी म्हणजे वेगताशी इतका त्यांचं स्पीड असतो आठशे ते नऊशे किलोमीटर इतका असतो वेन द रीच अ कॉस्टल एरिया देअर वेला सिटी इज अ रिड्यूस बट देअर हाईट इज अ फाऊंड टू हॅव इन्क्रीज थ्रेमेस्टली इवन अबाउट थर्टी मीटर्स त्यामुळे काय होतं बघा त्या ज्या लाटा असतात त्या किनारी बागापर्यंत पोहोचतात आणि त्यांचा वेग आधीपेक्षा कमी होतो त्यांची उंची ही खूपच म्हणजे सुमारे तीस मीटर फुटापर्यंत आपल्याला वाढलेली दिसते सच अ वेव जनरेटेड बाय ऑन अर्थक्वॅक ऑर वालकॅनो ऑकरिंग ऑन द ओशन फ्लोर महासागराच्या तळाशी होणाऱ्या भूकंपामुळे तसेच ज्वालामुखीमुळे निर्माण होणाऱ्या लाटांना आपण काय म्हणत असतो तर सुनामी म्हणत असतो सुनामी इज द जापानीज वर्ल्ड विच मीन्स हॅरबोर वेव्ह म्हणजेच सुनामी याचा अर्थ किनारावर येऊन धडकणारी पाण्याची मोठी लाट असा असतो आणि सुनामी हा जो वर्ड आहे हा कसा आहे जापनीज वर्ड आहे तो जापानमधला वर्ड आहे ओके बघू आता आपण नेक्स्ट पेज इफेक्ट ऑफ सुनामी डिस्ट्रक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ सुनामी तर सुनामीचे काही वेग घातक परिणाम आपण आता बघू तर इथे बघा आठ टॉपिक दिलेले आहेत बघू आपण फर्स्ट इज अ बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन आर द डिस्ट्रॉय म्हणजेच इमारती आणि जे बांधकामे असतात ते उद्ध्वस्त होतात देअर इज अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाईफ अँड फायनान्शियल लॉस त्यामुळे जीवित हानी देखील होते आणि वित्त हानी देखील होते बोट्स अँड शिप्स आर आर नियर द कोस्ट गेट डॅमेजेस तर किनाऱ्याजवळील ज्या होड्या किंवा जहाजे असतात त्यांची हानी होतो त्यांचं पण नुकसान होतो देन फोर्थ इज ट्री गेट अप ट्री गेट अपरूटेड म्हणजेच झाडे मुळांपासून उकडून पडतात ते अँड लँडस्लाईड टेक प्लेस ऑन ऑन अ लार्ज स्केल म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन देखील होते देन फाईव्ह नंबर चेंज टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लँड्स नियर द कॉस्ट गिव्हिंग राईज टू स्वॅम्प्स म्हणजेच काय तर किनाऱ्याजवळील मूळच्या जमिनी ज्या असतात त्यांच्यामध्ये बदल होऊन दलदरीचे प्रदेश आपण तिथे निर्माण होताना आपल्याला दिसतात देन सिक्स 
ट्रॅफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराईज म्हणजेच वाहतुकीचे अडथळे निर्माण होतात देन सेव्हन द बिझनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी आर द ॲडवर्सली एफेक्टेड अँड नॉर्म अँड नॉर्मल डे टू डे लाईफ इज अ डिस्प्युटेड म्हणजेच काय समुद्राशी संबंधित जे व्यवसाय असतात म्हणजेच तिथे मासेमारी करतात ते लोकं असतात किंवा त्यांचे जे ते धंदा करतात ते लोकं त्यांच्या जे धंद्यावर विपरीत परिणाम होतात वाईट परिणाम होतात आणि त्यांचं जगजीवन हे विस्कळीत होत असतं दे नेट नंबर लार्ज स्केल डॅमेज इज कॉज इन अ हॉर्नबोर्स म्हणजेच काय बंदराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते जे ते जहाज वगैरे येऊन थांबतात त्याला बंदर असं म्हणतात तर बघा आता आपल्या जिथे अजून एक चार्ट दिलेला आहे तो आपण बघू आता काहीच्यात काय दिलेलं आहे आपल्याला तर प्रिकॉशनरी मेजर म्हणजे उपाययोजना आपण काय करू शकतो सुनामीवर ओके वेन अ सुनामी वेव इज अ फॉर्म ड्यू टू अन अर्थक्वॅक ऑन द सी फ्लोअर म्हणजे सागर तळाशी होणाऱ्या भूकंपामुळे सुनामीच्या लाटा निर्माण झाल्यावर इट इज अ नेसेसरी दॅट द इमिडिएट इस्टिमाइज इज द मेड ऑफ इट्स प्रोग्रेस अँड द वॉर्निंग ऑफ द डेंजर इज द इश्यू टू द पीपल इन द कॉस्टल एरिया म्हणजेच त्याचा अंदाज घेऊन सुनामी येते त्याचा अंदाज घेऊन किनारवर किनारा पट्ट्यालगत जे लोक राहतात किंवा त्या परदेशातील लोकांना धोक्याची सूचना देणे ही आवश्यक असते फॉर दिस पर्पोज अँड आर्टिफिशियल जस्टरी सॅटेलाईट इज द ग्रेट यूज म्हणजेच काय यासाठी कृत्रिम भूस्थिर उपग्रहाची मोठ्या प्रमाणात ती मदत होत असते ओके देन बघा स्ट्रोम तर स्ट्रोम म्हणजे काय स्ट्रोम म्हणजेच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो त्यांना वादळी स्ट्रोम म्हणजेच काय तर वादळी ओके तर बघा स्ट्रोम म्हणजेच वादळी लेट्स रिकॉल थोडे आठवा वॉट गिव्ह राईज टू अ स्ट्रोम अँड वॉट आर देअर इफेक्ट वादळे कसे निर्माण होतात आणि त्यांचे कोणकोणते परिणाम होतात हे आपल्याला क्वेश्चन केलेलं आहे देन वी हॅव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोम फॉर्मेशन ऑफ स्टोम्स अँड देअर इफेक्ट आपण मागील इयत्तामध्ये वादळ निर्मिती आणि त्यांचे परिणामाबद्दल आपण अभ्यास केलेला आहे सपोज यू आर अ कॉफ इन द स्टोम म्हणजे तुम्ही वादळामध्ये अडकला वॉट विल यू डू कीप युअर सेल्फ सेल्फ तुम्हा स्वतःला वाचवण्यासाठी तुम्ही तिथे काय कराल हा आपल्याला क्वेश्चन केलेला आहे ओके देन बघा ऑलवेज रिमेंबर नेहमी लक्षात ठेवा रेग्युलॅरिटी कट डाऊन ट्रीज ऑर ब्रँचेस दॅट आर द लाईकली टू फॉल अँड कॉज डॅमेज इमारतीवरून पडून नुकसान करू शकणारी झाडे नियमित छाटा व नुकसान टाळा म्हणजे जे उंच झाडं असतात त्यांचं म्हणजे ते म्हणत नाही आपल्याला काटा पण ते छाटा म्हणजे जे वरवरचे पान वगैरे असतात ते कमी करा जेणेकरून ते असं काही झाल्यावर पडणार नाही आणि तिथे नुकसान होणार नाही दे इफ यू आर आउटसाईड टेक शेल्टर इन द सेपर प्लेस म्हणजेच तुम्ही स्वतः बाहेर असला तर सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्या इफ यू आर अवे फ्रॉम द होम इन्फॉर्म युअर क्लोज रिलेटिव्ह अँड फ्रेंड्स अबाउट युअर एक्सटेंड लोकेशन म्हणजेच आपण घराबाहेर असल्यास नेमके कोठे आहोत ते आपल्या घरच्या लोकांना नातेवाईकांना आपल्या जवळच्या मित्रांना कळवा देन फोर्थ ॲट ॲट होम शट द वॉल्स ऑफ गॅस रेग्युलेटर्स अँड टर्न ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाय म्हणजेच गॅस रेग्युलेटरचा स्विच बंद करा वीज पुरवठा तिथे खंडित करा मेक टेलिफोन कॉल्स टू वॉन युअर रिलेटिव्ह अँड फ्रेंड्स अबाउट द प्रोपेबल डेंजर टेल देम टू गो अ सेपर प्लेस म्हणजे तुमच्या नातलगांना मित्रांच्या फोनच्या मदतीने संभाव्य संकटातून सावध करा त्यांना सुरक्षित जागी जाण्याची सूचना द्या दिन सिक्स गिव्ह अ टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हू हु आर अ फेअर अवे फ्रॉम देअर होम्स मग घरापासून दूर असणार आहे तर लोकांना घरात तात्पुरता आश्रय द्या सपोज तुमचं घर तुम्ही घरी असला किंवा तुम्हाला कोणी मदत मागत असेल किंवा कोणी बाहेर उभा असेल त्याला आपल्या घरात बोलवा त्याला मदत द्या असं त्यांनी सांगितलं आपल्याला ओके देन बघा नॅशनल इन्स्टिट्यूशन म्हणजेच बघा आता युनायटेड नेशन इस्टॅब्लिश अ स्टँडिंग इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन म्हणजे सी यू एन डी पी इन द नाईन्टीन सिक्स्टी फायव्ह म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने एक स्थायी स्वरूपाची आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणजे सी एन डी पी एकोणावीसशे पासष्ट साली स्थापन केलेली आहे अबाउट वन हंड्रेड सेवन्टी सेवन नॅशन्स फ्रॉम द ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ द यू एन डी पी म्हणजे असं एकशे सत्याहत्तर देश हे त्या संघटनेचे सदस्य आहेत जगभरातील सुमारे एकशे सत्याहत्तर देश हे त्या संघटनेचे म्हणजे सी एन डी पीचे सदस्य आहेत वन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन इज टू सेंड इक्विपमेंट फायनान्शियल एड्स अँड ऑल्सो व्हॉलंटियर्स टू प्लेस ऑफ द डिझास्टर इन द ॲडिशन इंटरनॅशनल मेडिकल 
टीम्स एंड ग्रुप्स ऑफ अदर एक्सपर्ट आर ऑल्सो सेंट मजेस का ही तो आपत्ति का साधन सामग्री आर्थिक मदद तसे स्वयंसेवक आप आपत्ति ठिकाने तो पाठत आते योबत मदती आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पथके मे मेडिकल वगैरह व इतर तज्ञा की गट ही तिथे पाठली जता ओके देन बगा थर्टीन ऑक्टोबर तला का थर्टीन ऑक्टोबरला अपन को डे मनु सेलिब्रेट कर इंटरनैशनल डे फॉर द डिजास्टर रिडक्शन मजेस आंतरराष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ति प्रतिबंध दिन अपन तेरह ऑक्टोबरला सेलिब्रेट करो दिन इतने बगा तुम नोट दिल्ली रेफर रेफर टू लेसन ऑन द वाइन्स इन द स्टैंडर्ड सेवन इन द जोग्राफी टेक्स्ट बुक एंड रीड द पार्ट ऑफ अबाउट श्रोम मे तुम्हार सतवी या भूगोला पुस्तका मे वारे या नाव या धड़ा अल तुम्हारा वाइन नवाच धड़ा अल तबल श्रोम बदल महती घया अधिक महती धड़ा दिल्ली है वादल तिथे तुम्हें महति घू शकता ओके बहा पार्ट थ्री होता अपन आता लेसन कम्प्लीट के लिए नर जी नेक्स्ट लेसन है तो अपन लवकर घू ओके देन वीडियो आवेस लाइक करा चैनल पर नवीन अल तो चैनल सब्सक्राइब करा ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय